السلام علیکم دس از ڈاکٹر احسن فاروق اینڈ دس از اے ویڈیو فرام دی ایف سی پی ایس سیریز آج کی اس ویڈیو میں آل بی ٹاکنگ اباؤٹ فزیالوجی سو ٹوڈے اس ٹاپک از ہاؤ ٹو اسٹڈی فزیالوجی میں آپ کو ایک اوور ویو دیتا چلوں کہ ہم کن باتوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ کون کون سا کتنا ٹائم ڈیوریشن چاہیے دین ویل بی ٹاکنگ اباؤٹ کہ کون کون سی بکس ہمیں پڑھنی چاہیے فزیالوجی کے لیے دین آئی بی ٹاکنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو کور ڈفرینٹ یونٹس آف فزیالوجی کس طریقے سے آپ نے انہیں کور کرنا ہے اینڈ دین فائنلی آئی بی ٹیلنگ یو سم امپارٹنٹ ٹپس ان فیکٹ ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ٹپس جو کہ میں نے پہلے شاید کبھی کسی ایگزام میں اس کا ذکر کسی ویڈیو میں سوری اس کا ذکر نہیں کیا پہلے تو پلیز ڈو واچ دا ویڈیو ٹل دی اینڈ سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فزیالوجی کی ٹائم ڈیوریشن کے بارے میں یعنی کہ آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے فزیالوجی کو کور کرنے میں سو رینڈملی آپ کو اراؤنڈ ففٹین ٹو ٹوینٹی ڈیز چاہیے ہوتے ہیں فزیالوجی کے لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کوئی سیکنڈ جاب نہیں کر رہے سیکنڈ جاب تو نہیں کوئی بھی جاب نہیں کر رہے اور ان کی باقی رسپانسبلٹیز نہیں ہیں تو ان دیس دیٹ کیس اگر آپ ہولی اور سولی ڈیووٹیڈ ہیں تو اٹ ٹیکس اراؤنڈ ففٹین ٹو ٹوینٹی ڈیز ٹو کور فزیالوجی ناؤ وی کم آن ٹو دا سیکنڈ ٹاپک وچ از دا بکس اور بکس میں بھی سب سے امپارٹنٹ جو آپ کی بک ہے وچ از اے مسٹ فار ایوری ون دیٹ از بی آر ایس فزیالوجی تو بی آر ایس فزیالوجی ایک ایسی بک ہے جو کہ آپ سب کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے ہر حال میں دیر آر نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ کہ آپ اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹو ڈھونڈ لیں اس کے بعد سیکنڈ بک جو ہے دیٹ از فرسٹ ایڈ فزیالوجی کا جو پورشن ہے فرسٹ ایڈ کا وہ تھرڈلی اٹ از ایس کے کیم لاسٹ ریویژن نوٹس اینڈ فائنلی اٹس میڈیکال ایم سی کیوز کی جو بک ہوتی ہے اس کو آپ نے اسٹڈی کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں بکس کو کس طرح آپ نے لے کے چلنا ہے تو بی آر ایس فزیالوجی از دی موسٹ امپارٹنٹ بک آپ نے یہ بک پوری کی پوری پڑھنی ہے اور فزیالوجی کے جتنے آپ کے سارے کانسیپٹس ہیں دے کم فرام دس بک کافی زیادہ ہائی ہیلڈ کانسیپٹ ہیں بی آر ایس فزیالوجی کے لیے نہ صرف ایف سی پی ایس پارٹ ون کے لیے بلکہ اور بہت سارے ایگزامینیشنس کے لیے ان فیکٹ اٹ از اٹ واز انیشلی ریٹرن فار ایم ایل ای اسٹیپ ون اس کے لیے بھی بہت زیادہ ہائی ہیلڈ کانسیپٹس ہیں تو اس وجہ سے اٹ از اے مسٹ سیکنڈلی فرسٹ ایڈ فرسٹ ایڈ کا فزیالوجی پورشن از پریٹی گڈ ایون دو وہ بہت کم ہے ایف سی پی ایس پارٹ ون کے لیے بھی بہت کم ہے اس لیے آپ سولی جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے تو بی آر ایس فزیالوجی ود اے کمبینیشن آف فرسٹ ایڈ آپ اس طرح کریں کہ آپ ایک یونٹ اگر بی آر ایس فزیالوجی سے پڑھتے ہیں امیجیٹلی اسی یونٹ کو آپ فرسٹ ایڈ کے جو سسٹمک پارٹ ہے اس کی فزیالوجی پڑھ لیں ساری کی ساری اسے اسکیم تھرو کر لیں اس طرح آپ سارے کے سارے ہائی ہیلڈ پوائنٹ جو ہیں وہ کلیکٹ کر لیتے ہیں اینڈ دین وی موو آن ٹو دا ایم سی کیوز بیکاز آئی پرسنلی بلیو کہ جب تک آپ ایم سی کیوز نہیں کرتے تو آپ کی اس تھیری کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور جو بھی آپ نے ٹاپک پڑھا ہے اس سب کے ایم سی کیوز کریں اینڈ دین میک شیور کہ آپ کو وہ ٹاپک آ چکا ہے اینڈ دین اٹ از اونلی دین کہ آپ نے اس کے بعد جو ہے موو فارورڈ کر کے اگلے ٹاپک پہ جانا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ نے ڈفرینٹ یونٹس کو کس طرح کور کرنا ہے موسٹلی لوگوں کو کچھ یونٹس بہت ڈفیکلٹ لگتے ہیں کچھ یونٹس ریلیٹیولی چھوٹے ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں کو کچھ یونٹس جو ہیں وہ انٹرسٹنگ لگتے ہیں تو جو آپ کو انڈیویژولی کوئی بھی یونٹ اگر انٹرسٹنگ لگتا ہے آپ اس سے اسٹارٹ کر لیں اب اگر آپ کو کوئی بھی یونٹ انٹرسٹنگ نہیں لگتا تو یو ول ہیو ٹو یو نو ورک اراؤنڈ اٹ اینڈ کوئی نہ کوئی تو آپ کو یونٹ چوز کرنا پڑے گا تو فار انسٹنس بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ سی وی ایس جو ہے کارڈیو ویسکولر سسٹم وہ بہت ڈیٹیلڈ ہے وہ بہت بورنگ ہے تو اس وجہ سے آئی گیس کہ ایسی چیزیں جو ہیں ان کو آپ جتنا انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں یعنی آپ اس کے کوشچنز بھی ساتھ کھول لیں اور آپ تھیری بھی ساتھ جو ہے اس کی اوپن کریں اور آپ ایک دفعہ اگر تھیری کا کوئی ٹاپک پڑھا ہے تو ساتھ اس کے ایم سی کیوز بھی کر لیں بیکاز اگر آپ کسی بھی چیز کے ایم سی کیوز کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ایک آئیڈیا رہتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ پڑھا ہے تو وہ بعد میں ریٹین بھی رہتا ہے اگر آپ ایم سی کیوز کرتے ہیں تو دس از ہاؤ یو ڈو اٹ سی وی ایس رینل اینڈوکرنالوجی یہ سارے کے سارے بہت امپارٹنٹ یونٹس ہیں ریسپائریٹری سسٹم اور اس کے علاوہ سی این ایس یہ سارے کے سارے بہت ہائی ہیلڈ یونٹس ہیں اور ایف سی پی ایس پارٹ ون میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان سے کوئی کوشچن نہ آئے ناؤ آئی ٹو آئی ٹاک اباؤٹ اے ویری امپارٹنٹ تھنگ جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ویڈیو کے شروع میں کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا وہ اس یہ بات ہے کہ پاسٹ پیپرز کے اوپر بہت
एम सी क्यूज ही आपका मेन जो है वो नॉलेज जज करते हैं बहुत दफ़ा आप एक टॉपिक पढ़ते हैं बड़ी डिटेल में और आपको पढ़ के लगता है कि जी आज तो मैंने जो है तबाही मचा दी आज तो मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा आ गया बट वैन यू ओपन दी एम सी क्यूज तो आपको पता चलता है कि हम तो मतलब कहीं खड़े ही नहीं हैं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आई तो इट इज़ ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप एम सी क्यूज अच्छी तरह करें उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें एम सी क्यूज़ की एक्सप्लेनेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड पहले टाइम पे इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी सिर्फ कीज़ में आंसर लिखे होते थे लेकिन जो अब नई बुक्स आ रही हैं जिस तरह मेडिकॉल है उसके अंदर आगे एक्सप्लेनेशन भी दी होती है और उस एक्सप्लेनेशन को याद करने से आपको वो कॉन्सेप्ट पक्का हो जाता है एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द पास पेपर्स तो लेट मी टेल यू के पास पेपर्स जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एफ के एग्ज़ाम में हमें अक्सर यही कहा जाता है कि पेपर्स रिपीट होते हैं तो जस्ट इन केस के अगर आपका पेपर रिपीट हो जाए तो एटलीस्ट अगर आपका कोई क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है तो अगर आपने उसको कवर किया हुआ है तो एटलीस्ट आपका वो गलत नहीं होगा तो इन दैट केस आपके नंबर जो हैं वो वहाँ से बच जाएंगे सेकेंडली थेरी पढ़ने का ये फ़ायदा है थेरी तो एनी anyway आपने पढ़नी ही पढ़नी है बट आप अगर ये चीज़ अपने माइंड में रख के थेरी पढ़ेंगे कि अगर आपका पेपर रिपीट नहीं होता जो कि हमेशा एक पेपर कभी भी ऐसा होता है कि एक पेपर रिपीट होता है दूसरा जो है बिल्कुल रिपीट नहीं होता और उसमें कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन होते हैं तो अगर आपने थेरी को अच्छी तरह किया होगा तो इन दैट केस इट वुड बी मच ईजियर फॉर यू टू सॉल्व दैट पेपर एज वेल इसी वजह से थेरी और एम सी क्यूज़ को मिला के चलें इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो अगर फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो फील फ्री टू आस्क दैट इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो आई विल मीट यू इन इन अदर वीडियो वेरी सून टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व अल्लाह हाफिज़